Hi students, first semester B.Sc. Complementary Physics course I will Properties of Matter and Thermodynamics in the paper. First chapter, Elasticity, we will introduce this video. In this chapter, we will do introduction part. We will do materials, solids, liquids, gases, and classify. We will do solids in the area. Atoms are closely packed due to strong interatomic forces. Atoms are strong interatomic forces are closely packed. That is the solids in definite shape and definite volume. Like shape and volume. Solids possess definite shape and volume because atoms are closely packed due to strong interatomic force. Solids are the two classified. Crystalline solids are amorphous solids. Crystalline solids are characterized by repetitive regular periodic arrangement of atoms. Crystalline solids are atoms are order in a repetitive periodic manner. Okay. Crystalline solids are crystals in examples sodium chloride, cesium chloride, and okay. If there is no such periodic arrangement of atoms are seen, solids are known as amorphous solids or non-crystalline solids. Atoms are in a periodic manner, all arranged in the same way, then we amorphous solids or non-crystalline solids. Okay. Now, elasticity is the property of the property. Elastic bodies and inelastic bodies are the difference. What is it? One body elastic in the Lodon to the Shikin. Namakaria, or solid Namak external force of Prayoka. An external force of Prayokimbo, Chalapa in the shape, other than the size silly, Okamata Mara, Madan Karna than other than the atomic configuration, let's change the way in the Dana Garana. Okay. Other Ella bodies in some boykin, number force, Prayokimbo, other deformation, lay, ED the atomic configuration, wherein the change in the deformation and the Vilica. In the external force, remove the body. The body is the initial configuration. The deformation is the configuration. The size is the shape. Is the initial configuration is the same as the regain. The body is the elastic body. The body is your property is elasticity. When an external force is applied to a solid body, it may deform slightly due to change in atomic configurations. If body can regain or restore its original configuration after the removal of external force, deforming force, it is called elastic. Deforming force removes the body can initial configuration regains the body. Elastic body is the property by which a body can regain its original configuration after the removal of deforming force is known as elasticity. Okay. Now, what do you think about this? The deforming force is removed from the body to the initial configuration. Now, what do you think about this? We have a force that we have deformed. A force remove the original pare formula, pare configuration like a tissue, illa, number of corchet, lube, rana, rubatran, it killed. Upon Athram case and Athram bodies and number plastic body, alangle, inelastic body and anna, vilikia. Okay, if body cannot regain its original configuration after the removal of the deforming force, such a body is known as inelastic body or plastic body. Okay, that property is known as, known as inelasticity and number of angle paraya. Okay, elastic bodies and examples are wood, concrete, metals are examples. Okay, examples for elastic bodies are metals, wood, concrete, etc. This is the solid bodies in the material classification are rigid, non-rigid. What is rigid? We have a solid body in a force applied. A force applied in this solid body is the atoms in the particular position. If we apply the force, the relative positions of the particles remain unchanged. That is not the same thing. The positions of the particles are not the same thing. 
അത്തരം ബോഡിയെ നമ്മൾ റിജിഡ് ബോഡി എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഈ സോളിഡ് ബോഡി സെറ്റ് ടു ബി റിജിഡ് ഇഫ് ദ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക സ്റ്റീല് കോൺക്രീറ്റ് അതൊക്കെ റിജിഡ് ബോഡിയാണ് നമ്മൾ എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമല്ല അല്ലേ അതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ നിന്നിരുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇഫ് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ചേഞ്ച്ഡ് വെൻ വി അപ്ലൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് സച്ച് എ ബോഡി ഇസ് നോൺ ആസ് നോൺ സച്ച് ബോഡി ഇസ് നോൺ ആസ് നോൺ റിജിഡ് ബോഡി ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സോളിഡ് ബോഡിക്കകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബോഡീസിനെ നമ്മൾ നോൺ റിജിഡ് ബോഡി എന്നാണ് വിളിക്കുക റബ്ബർ ട്യൂബ് സ്പോഞ്ചി സബ്സ്റ്റൻസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അവിടെ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം ബോഡീസിനെ നമ്മൾ നോൺ റിജിഡ് ബോഡി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സോളിഡ് ബോഡീസിൻ്റെ ഡീഫോർമേഷനാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടല്ലോ സൈസ് മാറും ഷേപ്പ് മാറും അല്ലെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ഡിഫോർമേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ട്രെസ് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന ബോഡീസ് എല്ലാം ഹുക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ബോഡീസാണ് എന്താണ് ഈ ഹുക്സ് ലോ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഈ സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അല്ലേ സച്ച് ബോഡീസ് ആ ഒബേസ് ഹുക്സ് ലോ ഹുക്സ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അല്ലേ അതാണ് സ്ട്രെസ് എന്താ സ്ട്രെയിൻ എന്താ നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം വേറെ രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഹുക്സ് ലോ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫോർമേഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോർമേഷൻ കൂടും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോർമേഷൻ കുറയും അത്തരത്തിൽ ഉള്ളൊരു റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന ബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹുക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ബോഡീസ് എന്ന് പറയുക അത്തരം ബോഡീസുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് പറയുകയാണ് സ്ട്രെസ് ഒന്നുമില്ല ഡിഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സിന് ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് നോൺ ആസ് സ്ട്രെസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പിന്നെ എങ്ങനെയും പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് കോസ് ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി അല്ലേ അതായത് ബോഡിക്ക് ഡിഫോർമേഷൻ സംഭവിപ്പിക്കുന്ന ഡിഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈസിലും അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിൽ തിക്നെസ്സിലൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഡിഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് അല്ലേ ആ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്സും കൂടും ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സും കുറയും അതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് കോസ് ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഡിഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ബോഡിയിൽ ആകെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആണെന്ന് കരുതുക ആ ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എയും ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എഫ് ബൈ എ ആണ് ഓക്കെ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ വെർ എഫ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് എ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ
അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫോർമേഷൻ തന്നെ അല്ലേ ഡിഫോർമേഷൻ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡയമെൻഷനിലേക്കുള്ള ചേഞ്ചിനെയാണല്ലോ ഡിഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോർമേഷൻ്റെയും പിന്നെ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അതിൻ്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫോർമേഷൻ ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ എന്നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ എന്നോ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഓർ ഡിഫോർമേഷൻ ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ബോഡിയുടെ ലെങ്ത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത്ത് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അതിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിനിയർ സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ബോഡിയുടെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാമാണ് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡാണ് നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് നമ്മൾ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡെൽറ്റ എൽ ആണെന്ന് കരുതുക ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ടു ദ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സ്ട്രെയിനെ നമുക്ക് ലിനിയാർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിനിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ എത്ര വരിക ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാം വേറെ ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിനിയർ സ്ട്രെയിൻ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ടു ദ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ടു ദ ഒറിജിനൽ വോളിയം അതുപോലെ തന്നെ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ടു ദ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെയിൻ റേഷ്യോ ആണ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറലി നമ്മളിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ റേഷ്യോ ഇനി അതിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ അപ്പോൾ മീറ്ററും മീറ്ററും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഒരേ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റും ഇല്ല യൂണിറ്റുകളും ഒരേ യൂണിറ്റുകളാണ് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ലെസ് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്ട്രെസ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് ഡയമെൻഷനും ഉണ്ട് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ സ്ട്രെയിന് യൂണിറ്റ് ലെസ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇലാസ്റ്റിക് മോഡലൈ അല്ലെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ഹുക്സ്ലോ നമുക്കറിയാം വിത്ത് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിന് ഓക്കെ സ്ട്രെസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് അത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണ് അതിന് ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വരും ആ സ്ട്രെയിനെ നമ്മൾ എൽ എച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ടു ദ സ്ട്രെയിൻ ആണ് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ടു ദ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ
ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യങ് സ്മോൾ പ്ലസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള കൊടുത്ത് നമുക്ക് എഫ് ബൈ എ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ടു ദ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് റേഷ്യോ ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ അവർ ലിനിയർ സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് വരും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്കും പോകും അങ്ങനെ യങ് സ്മോൾ പ്ലസ് കാണുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല വൈ സി ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ ബൈ എ ഡൽറ്റ എൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് യങ് സ്മോൾ പ്ലസ് കാണുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല ഓക്കെ ഇനി യങ് സ്മോൾ പ്ലസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ടു വയേഴ്സ് ഓഫ് സെയിം ലെങ്ത് ആൻഡ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ബട്ട് റേഡിയോ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ആർ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ബൈ അൺഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഈക്വൽ ലോങ്ങേഷൻ ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ടു ഫോഴ്സസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വയേഴ്സിന് രണ്ടിനും സെയിം ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെയും ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ടും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സെയിം മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും യങ്സ് മോഡൽസ് സെയിം ആണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഒരേ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ യങ്സ് മോഡൽസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിൽ പറഞ്ഞത് ഈക്വൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ് ഈക്വൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് അതാണല്ലോ ഇലോങ്ങേഷൻ നേരത്തെ യങ് സ്മോൾ എസിൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ ഡൽറ്റ എൽ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ അത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ സ്മോൾ എൽ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ ഇലോങ്ങേഷൻ ഒരേ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ആണ് രണ്ടിനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്മോൾ എൽ രണ്ടിനും ഒരുപോലെയാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഇലോങ്ങേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് വയറിനും സ്മോൾ എൽ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം റേഡിയസിലാണ് ഫസ്റ്റ് വയറിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് വയറിൻ്റെയും റേഡിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വയറിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ വയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആദ്യത്തെ വയറിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ സ്മോൾ ആർ എന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വയറിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ ടു ആർ എന്ന് എടുക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് ഫോഴ്സസുകളുടെ റേഷ്യോ കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യങ് സ്മോളസ് കാണുന്നുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ബൈ എ ഡൽറ്റ എൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡൽറ്റ എൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്മോൾ എൽ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ യങ് സ്മോൾ എസ് വൈ സി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സ്മോൾ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഫ് കാണുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല കിട്ടും എഫ് സി ഈക്വൽ ടു വൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സ്മോൾ എൽ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ആർ എച്ച് എസിൽ എഫിനെ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനൊക്കെ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സി ഈക്വൽ ടു വൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സ്മോൾ എൽ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഫോഴ്സുകളുടെ റേഷ്യോ എഫ് വൺ ബൈ എഫ് ടു ചെയ്യുകയാണ് എഫ് വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം എഫ് ടു എഴുതുമ്പോൾ വൈ പൈ സ്മോൾ എൽ ക്യാപിറ്റൽ എല്ല് അതൊക്കെ ഒരു അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി എഫ് വണ് എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ എഴുതാം പക്ഷേ റേഡിയസ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം റേഡിയസ് ഡബിൾ ആണ് ടു ആർ എന്ന് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ടു എങ്ങനെ വരും വൈ പൈ ടു ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ സ്മോൾ എൽ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് വൺ ബൈ എഫ് ടു മൊത്തത്തിൽ വൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ പൈ ടു ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ സ്മോൾ എൽ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് വരും വൈ പൈ സ്മോൾ എൽ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും കോമൺ ആണ് ക്യാൻ ബി ക്യാൻസൽഡ് ബാക്കി ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആർ സ്ക്വയറും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക അല്ലേ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ബാക
അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ അല്ല എന്നുള്ളത് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ എന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യങ്സ് മോഡൽസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ടെൻ എന്നുള്ളതും ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലോങ്ങേഷൻ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ ബൈ എ വൈ എ എന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ടെൻ ആയി മാറി അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ കൂടി വരും ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് മില്ലി മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഇനി സ്ട്രെയിൻ സ്മോൾ എൽ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാം ഒറിജിനൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഇലോങ്ങേഷൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പേഴ്സൻറ്റേജിലാവും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ടു അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നാണ് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം യങ്സ് മോഡലസിന് നമ്മൾ ടെൻസൈൽ മോഡലസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബോഡിയെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ടെൻഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ ബോഡി കാണിക്കുന്ന ബിഹേവിയർ ഗവേൺ ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും യങ്സ് മോഡലസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടെൻസൈൽ മോഡലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് യങ്സ് മോഡലസ് ഈസ് ഓഫൺ കോൾഡ് ടെൻസൈൽ മോഡലസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗവേൺസ് ദ ബിഹേവിയർ അണ്ടർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ടെൻഷൻ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ ബിഹേവിയർ ആണ് ഇവിടെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് യങ്സ് മോഡലസിനെ നമ്മൾ ടെൻസൈൽ മോഡലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെസ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിൻ ആണല്ലോ യങ്സ് മോഡലസ് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിനിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെസ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിൻ യൂണിറ്റ് മൊത്തത്തിൽ യങ്സ് മോഡലസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നും വിളിക്കാം ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം പ്രഷറിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ പ്രഷറിൻ്റെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ പാസ്കൽ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ യങ്സ് മോഡലസ് പ്രഷർ പോലെ തന്നെയാണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഈസ് ടു മൈനസ് ടു ഈ രീതിയിലൊക്കെ യങ്സ് മോഡലസിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളെ നമുക്ക് പറയാം യങ്സ് മോഡലസ് എന്നല്ല എല്ലാ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെയും ബൾക്ക് മോഡലസ് ആവട്ടെ റിജിറ്റി മോഡലസ് ആവട്ടെ യങ്സ് മോഡലസ് ആവട്ടെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഈസ് ടു മൈനസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ